বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বা বসা আছেন এবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কমের প্রধান সম্পাদক শুভা সিংহ রায় আর ডানে রয়েছেন বাংলা দৈনিক দিনকাল সম্পাদক ডক্টর রেজওয়ান সিদ্দিকি স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে সবচেয়ে আলোচিত এবং একটা মর্মান্তিক ঘটনা নুসরাত এখন আলোচনার বিষয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তোলপার সংবাদপত্রের পাতা টেলিভিশনের খবরও সিংহভাগ জুড়ে আছে নুসরাত কিন্তু নুসরাতই নুসরাতের ঘটনাই বাংলাদেশে প্রথম নয় এবং নানা ফর্মে নানা অবয়বে এরকম ঘটনা বাংলাদেশে বহু ঘটেছে এরকম তোলপারও বহু আর হয়েছে নব্বইয়ের দশক বলি আশির দশক বলি বা তারপরেও বলি কোনো শিক্ষা কি আমরা গ্রহণ করছি কি না বা নুসরাতই আসলে আমাদের সমাজ রাষ্ট্রকে কি শিক্ষা শেষ পর্যন্ত নুসরাতের এই ঘটনা থেকে আমরা গ্রহণ করব যেটা আমরা আমাদের আমাদেরকে সংশোধিত করবে বা আমরা আরও বেশি সজাগ হব মনে হয় কিছু সেরকম সম্ভাবনা আছে সুভাষ সিংহ রায় আপনাকে ধন্যবাদ ডক্টর রেজাম সিদ্দিকিকে আমার শুভেচ্ছা এবং দর্শকদের নিরন্তর শুভেচ্ছা পর দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কথাগুলো বলতে হয় এবং আপনি যে বিষয়টা উপস্থাপন করেছেন এটা বেশ মর্মান্তিক কিন্তু আমাদের মনে হয় যেন গা সহ হয়ে গেছে আপনি দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঘটনার পর থেকে এরম একটি বিষয়ে তিনি যে পরিমাণ ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন গতকাল নুসরাতের পরিবারও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তার ভাইয়ের সাথে আমার দেখা হয়েছে গতকাল দুপুরবেলায় আমার কারণ জানি মনে হয় যে নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস কোন কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় যেন শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যক্ত পরিহাস আমাদের চাকচিক্য বেড়েছে আমাদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বড় বড় অট্টালিকা হয়েছে পোশাক আশাকে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু আমাদের ভিতরটা বড় নড়বড়ে হয়ে গেছে কেননা এটা মেনে নেওয়ার কথা যারা বলবে কিংবা মনে ধারণ করবে তারা মহাপাপি উনিশশো পঁচাশি সালের পনেরোই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের যে পুরনো অ্যাসেম্বলি ভবনটি যখন ভেঙে পড়ে গেল ধসে পড়ল ধসে পড়ল তখন গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর তার পরবর্তীতে একটি গানের ক্যাসেট বের করেছিলেন তার গানের এক একটি গানের লাইন হচ্ছে ওরা জীবন দিয়ে জানিয়ে গেল জীবন অন্ধকার আমার খুব দুঃখ ভাক্রান্ত মন নিয়ে আবার বলি কথাগুলো বলতে হচ্ছে সমাজের ভিতরে ওত পেতে থাকা এই সমস্ত নরপশুরা এখনো বসবাস করছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যেন আমরা অনেক কিছু দেখেও না দেখার ভান করেছি তা না হলে এরকম একটি পরিস্থিতি আমরা আসবার কথা না আপনি দেখেন আমাদের আজকের বাংলাদেশের সর্বত্র সর্বত্র কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে আজকে মঙ্গা নামে কোনো শব্দ নাই কিন্তু এই যে মানসিকতার যে ব্যাপারটি যখন পয়লা জুলাইয়ের হডি আলটিজানের ঘটনার পর যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে যখন দুঃখ ভাক্রান্ত মন নিয়ে বলেন যে যারা ভালো খাচ্ছে ভালো পড়ছে তাদেরই এখন এই অবস্থা কেন তাদের সন্তানরা কেন বুখে যাচ্ছে কেন জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে অনেকগুলো ক্ষতের জায়গা কিন্তু আমাদের এখানে তৈরি হয়ে গেছে আপনি যদি উদাহরণ দিয়ে দেখেন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমাদের যে সমৃদ্ধি পথে যাচ্ছি এটা কি আমাদের ক্ষেত্রে অনেকটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এ কারণে আপনি দিল্লিতে যে প্রবৃদ্ধি মুম্বাইয়ের যে প্রবৃদ্ধি আপনি যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কথা বলেন তাহলে দেখবেন কিন্তু কেরালাতে প্রবৃদ্ধি কিন্তু দশ ভাগের এক ভাগ আমাদের কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়িয়া লাগোয়া যে রাজ্যটি ত্রিপুরা তার প্রবৃদ্ধি দেখা যাবে বারো ভাগের এক ভাগ কিংবা তেরো ভাগের এক ভাগ কিন্তু আপনি দিল্লিতে প্রতিদিন যেভাবে নান নির্যাতন ঘটে মুম্বাইতে যে ঘটনা ওখানকার গণমাধ্যম সব আমাদের গণমাধ্যমে আসে আমার তো মনে হয় কেরালা এবং ত্রিপুরা মানে অপেক্ষাকৃত কম প্রবৃদ্ধির 
তাহলে কি এগুলো রাজ্য হিসেবে প্রবৃদ্ধির কুফল আমি আমার কাছে এই দুঃখের বেদনার জায়গাগুলো আমি উল্লেখ করলাম মাত্র সেটিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি এবং এটা পৃথিবীব্যাপী যেন ছড়িয়ে পড়ছে নিউজিল্যান্ডে যে ঘটনাটি যেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে কোনো অস্ত্র থাকে না কারণ তারা কখনো প্রয়োজন বোধ করেনি অথচ এমন একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল এবং আমি তো ধন্যবাদ জানাই এবং এবং কায় মনোবাক্যে আমি তো একেবারে প্রার্থনা করি সৃষ্টিকর্তার কাছে জেসিন্ডার যেন শতায়ু লাভ করে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী তিনি যে ভূমিকা রেখেছেন এবং আজকের বাস্তবতায় বিশ্বের বাস্তবতায় যেখানে জাতিগত ঐক্য কিংবা লুকিয়ে থাকা ধর্মগত ঐক্য এগুলো সব যেন সবার জন্য ওপরের দিকে উঠে আসার একটা বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে ব্যবহার করছে এবং রাজনীতির পট পরিবর্তনে ব্যবহার করছে রাজনীতিকে টিকে থাকার জন্য ব্যবহার করছে নানানভাবে কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বিশ্বব্যাপী হচ্ছে সেইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনি যে নুসরাতের ঘটনাটি বললেন আমাদের এই দগদগে ঘাটা দেখিয়ে দেয় যে আমাদের এখন অনেক কিছু করবার আছে নতুন করে ভাববার আছে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করে আমরা যে যে কথাটি আপনার টেবিলে আমি বহুবার বলেছি আমাদের যে সাংস্কৃতিক অধপতন এটা কিন্তু সমাজের ভিতরে ঘটেছে আমরা জিডিপির কথা বলি কিন্তু কালচারাল জিডিপির কথা বলি না আমরা উন্নয়নের কথা বলি কিন্তু ভিতরের যে উন্নয়নটি মানবিকতার যে উন্নয়ন সেই উন্নয়ন থেকে আমরা পিছিয়ে পড়েছি যে কারণে আমরা এই অধপতনগুলো দেখছি জি শুনবো আরও কথা আপনার কাছে ডক্টর রেজন সিদ্দিকি ঘটনা নতুন নয় বহু ঘটনা বহু আলোচিত ঘটনা সেই ইয়াসমিনের কথা স্মরণ করি আমরা তনুর কথা স্মরণ করি মহিমার কথা স্মরণ করি বহু ঘটনা ঘটেছে কিন্তু অবস্থার তো আসলে বদল করছে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভয়াবহতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই নুসরাতের ঘটনায় একটা জিনিস খুব খুব স্পষ্ট যে নুসরাতের ঘটনায় যারা জড়িত সর্বশেষ যে দুজনকে আটক করা হয়েছে তারা বলেছেন যে কমপক্ষে আওয়ামী লীগের সাতাইশ জন লোক এখানে আছে উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা সহ সাতাইশ জন লোক জড়িত আছে তো এই যে রাজনীতিক রাজনীতির ব্যক্তিত্ব তারা ব্যক্তিগতভাবে চরিত্রহীন হতে পারেন কিন্তু যখন তারা সংঘবদ্ধভাবে এখানে জড়াচ্ছেন এরকম একটা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে তখন সেটা আমি আওয়ামী লীগ এখানে এসেছে বলে অন্য কারো অন্য কেউ আসতে পারে যা উদাহরণ হিসেবে যে এরা এই সমস্ত কাজ জড়িয়ে গণমাধ্যমে যেটা এসছে যে সব দলেরই এরকম অবস্থান রয়েছে তাদের পক্ষে আজকে যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছেন দুজন আমি তো নাম মনে করতে পারছি না যে যারা যা সর্বশেষ যে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছেন তারা স্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে আওয়ামী লীগেরই আছে পঁচিশ জন উপজেলা চেয়ারম্যান হয়তো এর বাইরেও আছেন অন্য অন্য কেউ যুক্ত আছেন তো আমার কথা হলো যে দেখেন এটা একটা ধারাবাহিক এই অপরাধটা একটা ধারাবাহিক বিষয় প্রথমে এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিয়াজুদ্দৌলা তিনি এই অপরাধটি করেছেন করার পরে এই নুসরাত বাংলাদেশে তো ট্রেডিশনালি অপরাধীদের রাজনৈতিক আশ্রয় দরকার পরে মানে রাজনৈতিক তারা অপরাধ করবার পরে রাজনৈতিক একটা ছায়ার মধ্যে ঢুকে পড়তে নিজেরাও চায় হ্যাঁ মানে সে প্রত্যক্ষভাবে জামাতের সাথে যুক্ত ছিল এখন দেখেন জামাতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সে খারাপ আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সে খারাপ খারাপ এখন এখন তো সে আওয়ামী লীগ জামাতের সঙ্গে ছিল তখনও খারাপ ছিল আওয়ামী লীগের সঙ্গে যখন এসছে তখনও খারাপ হয়েছে তো এখন কথা হলো সে যখন তার একজন ছাত্রীকে কন্যার বয়সী ছাত্রীকে আওয়ামী লীগ আবার ওই জায়গাটাতে সতর্ক না যে জামাত আবার আওয়ামী লীগ হলো কি করে এই সতর্কতা আওয়ামী লীগের জন্য জরুরি আপনি আপনি বলবেন আমি আর তো সেখানে যখন দেখা গেল যে এখন এই রিপোর্টগুলো সব মিলে রিপোর্টগুলো পড়লে দেখা যায় এই মাদ্রাসার ভৌত ইনকাম আছে দেড় লক্ষ টাকার মতো মাসে এবং এটা এই সিয়াজুদ্দৌলা একা ভোগ করেন না এবং এখানে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লোকদের এটা ভোগ করার সুবিধা করে দেন প্লাস মাদ্রাসাটা থেকেও অনেক ইনকাম রয়েছে যা তিনি সবার সঙ্গে শেয়ার করে থাকেন তো এই যে এই পরিস্থিতিতে নইলে কোনো কারণ ছিল না যে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন বা অন্য কেউ বলেন তারা এই ঘটনার সঙ্গে এইভাবে নির্লজ্জভাবে জড়িত হয়ে পড়বেন এরকম কোনো কারণ ছিল না এবং দেখেন সবচেয়ে আরও মর্মান্তিক হলো যেটা সুভাষ সিংহ রায় বলেছেন যে এই ঘটনার মর্মান্তিকতা ব্যাখ্যার অতীত আপনিও বলেছেন আরও মর্মান্তিক হলো সে যখন পুলিশের কাছে গেছে এবং পুলিশের ওসি 
তার সঙ্গে যে আচরণ করেছেন ও তার যে অডিও ভিডিও ক্লিপ যেটা বেরিয়েছে সে সেটা আরও অনেক বেশি নিষ্ঠুর এবং মানবিক যখন তিনি এই নুসরাত অ্যাকশন নিয়ে হয়েছে অবশ্যই এই অ্যাকশন হলো তা উনি ক্লোজ উনি আমুক এগুলো কোনো অ্যাকশন না পুলিশের ভিতরে ক্লোজ মানে আপনি কিছুদিন ধানমন্ডি থালায় ছিলেন এখান থেকে কিছুদিন আপনি পুলিশ বেড়াকে থাকলেন ডিউটি ছাড়া এরকম হলো ঘটনাটা তো সুতরাং এই ক্লোজে শত শত ঘটনা ঘটেছে এবং এরকম কিন্তু পুলিশ দুর্ব্যবহার করেছে অন্যের স্ত্রীকে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করেছে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে তার স্বামীকে হত্যা করেছে এরকম ঘটনা অনেক তো এখন আমার কথা হলো তিনি যে যেভাবে যে আচরণ নুসরাতের সঙ্গে করেছেন ফলে দেখা যাচ্ছে যে পচনটা কিন্তু শুধু আপনি যদি মাদ্রাসা শিক্ষক বলেন যে মাদ্রাসা শিক্ষক খারাপ তাহলে আপনি পুলিশকে কি বলবেন এবং মাদ্রাসার শিক্ষক বলে শুধু কিন্তু কথা নয় আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সঙ্গে যুক্ত আছি কম বেশি সেই প্রফেশনেও এই অভিযোগ বেশ হর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ ভালোভাবে জি এবং কি মিটু না কি একটা বেরোছিল সেখানে অনেক অনেক কথা হয়েছে তা আমরা আমার যেটা বক্তব্য সেটা হলো যে যে আচরণ ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক নেতা মাদ্রাসা শিক্ষক পুলিশ যে আচরণটি করেছে তাতে সমাজের ভিতরে যে পচন যেটা সুভাষ সিংহ রায় উল্লেখ করেছিলেন সেটা কিন্তু খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এবং এটা কেন হয়েছে এটার হওয়ার প্রধান কারণ হলো যে এখানে শাস্তির ব্যবস্থাটা নাই ধরেন তনু হত্যা এত দূর পর্যন্ত গিয়েছে তনুর হত্যার তদন্ত কিন্তু একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থেমে গিয়েছে আর কিন্তু কোনো অগ্রসর হয় নাই অগ্রসর করানোর জন্য যে কোনো কারণে হোক সরকারও চেষ্টা করতে পারে নাই এখন এটা হারিয়ে গেছে যেভাবে আমাদের কমিউনিটিতে সাগর রুনী হত্যাকাণ্ড ধামা চাপা পড়ে গেছে তো এখন এই ঘটনাটা আমি আমি জানি না যে এই ঘটনাটা কতদূর যাবে যদিও প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে তো এই এই দাবিটা কতদিন থাকবে যেমন আজকে আমি আসার আগে নিউজে দেখলাম যে তনুর নুসরাতের ভাইকে সরকার চাকরি অফার করেছে এখন কিন্তু এই যারা এই নির্যাতনকারীদের দোষর বা নির্যাতনকারী তারা কিন্তু এখন একটা সুবিধা পায় আরে তোমার তো চাকরি বাকরি হয়ে গেছে এখন আর ও তো মরেই গেছে এখন এটা নিয়ে এত দৌড়াদৌড়ি করার কি আছে চাকরি হওয়াটাকে আমি খারাপ দৃষ্টিতে বলছি না মানে এভাবে তাকে ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টাটা করা সম্ভব হবে সেটা পুলিশের তরফ থেকে হবে সামাজিকভাবে এলাকার গণ্যমান্য লোকজনের পক্ষ থেকে হবে এবং যারা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল তাদের পক্ষ থেকে হবে এই যে হয় এই যে বিচার না হয় এই বিচার না হওয়ার সংস্কৃতির কারণে এই পরিস্থিতিটা এত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে আপনি আজকে খবরের কাগজের পাতা উল্টালে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এটা এত বেশি প্রচার হয় না কিন্তু খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই আপনি দুই চারটা ধর্ষণ ধর্ষণের খবর পাবেন আজকে দেখলাম পনেরো বছরে কিশোরী তার এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে গার্মেন্টসে চাকরি করে সে তারা কয়েকজনে মিলে তার উপরেই বলাৎকার করে দিয়েছে তো এখন ঘটনার পর ঘটনা এই ধরনের অবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে এবং আজকে আমার আমার শুধু এটাই দাবি যে যেভাবেই হোক যে বিবেচনেই হোক এই নুসরাতের হত্যাকারীদের যেন কঠোর শাস্তি হয় তা না হলে সমাজে এটা আরও গতি আরও বেগবান হবে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা হেরুদ্র নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা তোমার আদেশে তা আমি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং যার কাছ থেকে শিখেছি শ্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তিনি কঠোর হতে জানেন এবং তিনি কঠোর হয়েছেন আজকের বাস্তবতায় আপনি এটা যদি ইতিহাস থেকে দেখেন একশো বছর আগে এই এপ্রিল মাসের তেরো তারিখে জালিয়ানবাগের যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল ব্রিটিশরা কিন্তু এক সময় ওই পার্লামেন্টেই ওই কুখ্যাত সেই জেনারেল ডায়ারকে কিন্তু বলতে গেলে তারা অভিনন্দন জানিয়েছিল বলেছিল যে কাজটি সঠিক হয়েছে এরকম একটা ভাব ছিল আজকে কিন্তু থেরেসা মেয়ের তার পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে তারা কিন্তু বলছেন এই ঘটনার জন্য তারা লজ্জিত দুঃখিত এবং এর দায় দায়িত্ব পুরো ব্রিটিশ জাতিকে বহন করতে হবে একশো বছর পরে হলো এই গত কয়েকদিন আগেই কিন্তু আপনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এসেছে তার মানে কি কোনো পাপ কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না এবং এর বিচার কিন্তু একসময় একসময় হয় আমি কেন বললাম 
ইয়াসমিন ঘটনার পর আমি দিনাজপুরে আমার দু তিনটি বিক্ষোভ সমাবেশে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল আজকে যিনি জাতীয় সংসদের হুইব ইকবালুর রহিম তার বাবা আব্দুর রহিম যিনি বঙ্গবন্ধুর সহকর্মী ছিলেন তিনি তখন ওই এলাকা নির্বাচিত সংসদ সদস্য তিনি এই ঘটনার জন্য রাস্তা রাস্তায় ঘুরেছিলেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং এই কাজগুলো কিন্তু ঝুঁকি নিয়েই করতে হয় আজকের সমাজের আমি জাগ্রত বিবেকের কাছে আমি যারা আছেন তাদের কাছে আমি আহ্বান জানাবো আসেন আমরা সবাই মিলে সাহসের সেই লাঠি রাতিল ধরি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক তার কবিতায় বলেছিলেন সাহসের লাঠি একবার তুলে ধরলেই দেখবে আধার কাটার সময় বড় বেশি বাকি সেটা তিনি লিখে দিয়েছিলেন জাকসুর একটি পোস্টার করেছিলাম আমি ওই পোস্টারের জন্য তিনি তখন প্রথম ওই লাইনটি মাইক্রোবাসে বসে লিখেছিলেন আমার জন্য আমার রিকোয়েস্ট ধন্যবাদ এই যে সাহসের লাঠির কথা আমরা বলছি একবার লাঠি তুলে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিকরণের কথা বলা হচ্ছে এবার রাজনীতিকরণ বাংলাদেশে তো কম হয়নি এবং আস্কারা যে পেয়ে যাওয়া আমি ডক্টর দেবেন সিদ্ধির সঙ্গে একমত আস্কারা কিন্তু ওখান থেকে পাই আমি চিন্তা করি দেখুন রফুজা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সাত বছরের একটি বালিকা মহিমা এই যে এখনও পূর্ণিমা শিলের দিকে আমি তাকাতে পারি না আমার সামনে মাঝে মাঝে পরে সে তাকাতে পারি না এই যে দু সালে পয়লা অক্টোবরের পর সাড়ে তিনটা বছর ধরে যে পরিমাণে নির্যাতন ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীর পরিবারের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে সেই নির্যাতনের সাথে আমি কিন্তু কোনোভাবে জাস্টিফাই করবার জন্য বলছি না এটা সমাজের ভিতরে কিন্তু বসবাস করছে আজকের যে মানে সেই সময় হয়েছে সেই সময় এগুলোর যথাযথ শাস্তি হয়নি বা হতেও অনেক গরিমসি করা হয়েছে আবার এখন হচ্ছে এখনও যদি কঠোর শাস্তি না হয় তাহলে তো এটা ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবেই আচ্ছা জিলুভাই আমি আপনাকে বলি তো যে এই যে সমাজের অনেক কিন্তু নাগরিক সমাজ আছে সমাজের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আছে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও আছে হ্যাঁ আপনি দেখেন তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়া কারোরিকে কোনো কঠোর অবস্থান নিতে কোনো কঠোর বক্তব্য দিতে খুব কেছি কি দেখেছেন দেখি নাই সেটি তো আমাদের দেশে এই প্রবণতা আছে আমাদের নারী সংগঠনগুলো সেরকম আমরা দেখি না তারা সুবিধা মতো সরব হয় সুবিধা মতো নীরব থাকে আমি সোসাইটির এই ব্যাপারগুলো এই যে আমি যেটা ইভেন ইভেন গণমাধ্যম সচর মানে সরব হয় এখন সোশ্যাল মিডিয়াকে ফলো করে সোশ্যাল মিডিয়া যদি খুব বেশি হইচই হয় তখন আমরা মেইন স্ট্রিমের গণমাধ্যমগুলো একটু সরব হয়ে উঠি এবং যারা এই অপকর্মগুলো করে আমি আবারও বলি ডক্টর জয়ন সিং একমত এরা কিন্তু রাজনৈতিক দলের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং এই মতলব হাসিলের জন্য তারা এই অপকর্মগুলো করবার জন্য তারা কিন্তু এটাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক দলগুলোরও কিন্তু বোঝা উচিত যে এই যারা অপকর্মের সাথে যুক্ত যারা এই নৃশংসতার সাথে যুক্ত তাদের তো একটা ইতিহাস আছে তারা তো হঠাৎ করে কাজটি করে হঠাৎ করে একদিনে হয়ে যায়নি হঠাৎ করে তো করেনি এই যে যে ঘটনা নিয়ে আমরা আলাপ করছি লোক ভয় রাজ ভয় মৃত্যু ভয় আবার সে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে হয় এই যে আমাদের সামনে এসে হাজির হয় আমার কাছে কেন যেন মনে হয় সে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনার মতন যে এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয় আমি এই কথা এই নিবেদনটি আমি আজকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করলাম আমার একটি কন্যা সন্তান আছে এবং আমার আছে সেই ব্যথা কি জিনিস এবং ভিতরে যন্ত্রণা কি জিনিস আমরা কিন্তু উপলব্ধি করি আমি জানি না যারা এই পাষণ্ডরা এখনও সমাজের ভিতরে বসবাস করছে সমাজকে ওত পেতে আছে নানান মুখোশে আকবর আলী খানের বিখ্যাত বই আছে না গত দু বছর আগে বেরিয়েছে বিচিত্র ছলনা জলের রাজনীতি আমাদের কিন্তু বিচিত্র ছলনা জলের রাজনীতি তো রয়েছেই এবং অপরাজনীতিকে আমরা রাজনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছি সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সেটাই এই যে অপরাজনীতিকে রাজনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টার কথা বলছেন সেটির সঙ্গে আমি একটু জুড়ে দিতে চাই যে আমাদের সমাজে এখন মৃত্যু বিষয়টা আসলেই খুব একটা তুচ্ছ এটি খুব একটা মূল্যহীন বিষয় বা এটি আসলে খুব একটা নাড়া আমাদেরকে দেয় কি মৃত্যু এত সহজ হয়েছে যে কেউ যে কাউকে খুন করতে পারে এবং এটার এটার কারণ কিন্তু হলো যে রাজনৈতিকভাবে এই দায় মুক্তি যে কেউ যদি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মী হন 
তাহলে তাকে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন এ তিনি ভেবে নেন যে আমি যা খুশি তাই করতে পারি এবং সমাজের ভেতরে এখন যে অবস্থাটা বিরাজমান সেখানে কিন্তু সেই ঘটনাগুলোই ঘটছে যে একজন একজন যদি ধরেন সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতা হয় তাহলে সে অনেক কিছু করতে পারে আজকে যেমন আজকে ধরেন যেমন ধরেন একটা নিউজ আছে বেরোবি সম্পর্কে রবিগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে ছাত্রলীগের সভাপতি তিনি একটা নির্মাণ কাজের জন্য চোদ্দ লক্ষ টাকা ঘুষ দাবি করেছেন তো এখন এটা দাবি করা যে এভাবে যায় এবং যার কাছে তার চেয়েছেন তিনি থানায় মামলা করেছেন থানাও বলেছে যে চেয়েছে অর্থাৎ এটা অন্যায় কিন্তু এই অন্যায় এবং অপকর্ম তো ট্রেডিশনালি হয়ে আসছে ট্রেডিশনালি হয়ে আসছে কিন্তু কোথায় না কোথাও থেকে থামাতে হবে থামতে হবে সেই কোথাও না কোথাও থেকে থামাতে হবে থামতেও হবে থামাতেও হবে যেখানে না থেমে যায় সাধারণত এই ধরনের অপরাধ আপনি আপনি থেমে যায় না এই অপরাধের বিরুদ্ধে আপনি যদি বলেন যে যেমন ধরেন জঙ্গি তৎপরতা এই জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে যে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু আপনি থেমে যায়নি এটা এটা তো অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ হয়েছে হ্যাঁ থামাতে হয়েছে এবং তার জন্য যথেচ্ছ বল প্রয়োগ করা হয়েছে তো এখন কথা হলো যে এই ধরনের নারী নির্যাতন বা এই ধরনের অপরাধ এই ধরনের মর্মান্তিক এবং নিষ্ঠুর যে কল্পনা করা যায় যে একটা মানুষকে যখন পুড়িয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে সে ধরেন একটা মানুষকে গুলি করলে সে মরে যাবে কিংবা চুরিকাঘাত করলে সে মরে যাবে কিন্তু একটা মানুষকে পুড়িয়ে প্রতি পলে পলে দগ্ধ করতে 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 শেষ করে দেওয়া হচ্ছে এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এর জন্য তার কোনো শাস্তি হবে না এবং আমি আমি জানি না আমরা যদি দেখে যেতে পারতাম কারণ যখন তনুর এই বিষয়টা এরকম হয় তনুর মা বারবার বলছিল যে আসলে আমার মেয়ে হত্যার আমি কোনো বিচার পাব না এবং এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে তিনি বিচার পাননি এবং ওই তার প্রতিষ্ঠা মৃত্যুবার্ষিকী এলে তিনি একটা স্টেটমেন্ট নেন কান্না ভারাক্রান্ত কণ্ঠে একটা স্টেটমেন্ট দেন যে আমি বিচার পাইনি এখন বিচার আসার সেরেই দিয়েছি যদি সমাজ এরকম জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যে আপনি বিচার বিচার পাওয়ার আশা ছেড়ে দেন তাহলে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য কারণ আমাকে তো বিচার পেতেই হবে আমি আমি ন্যায় বিচার পেতেই চাই আমি এবং শুধুমাত্র একটা জায়গায় বলে নয় সমাজের সর্বত্র যে ক্ষয়িষ্ণুতার তৈরি হয়েছে সেটা আপনি অর্থনৈতিক ক্ষয়িষ্ণুতা বলেন এই সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা বলেন বা অন্য সমস্ত জায়গায় যেটা তৈরি হয়েছে এমনকি পরীক্ষার কোশ্চেন আউটের কথা বলেন এই অবস্থা থেকে আমাদের অবশ্যই মুক্ত হতে হবে যদি আমরা সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই এবং তার জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এর জন্য আমরা জন্য মনে না করি যে যেহেতু আমার দল করে অতএব কীভাবে একে সেভ করা যায় এই এটা মনে করলেই শেষ আপনি এই ওসি সাহেব এটা করতে সাহস পেল কীভাবে যে ওসি এই এই তাকে টিচ করে করে তাকে অপমান অপদস্থের আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে সেই অবস্থাটা সে সাহস পেল কিভাবে তার সাহসের সূত্র আছে যে তার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংশ্লিষ্টতা আছে এবং সে জানে যে এই আমি যদি কোনো বিপদে পড়তে নেই তাহলে এই রাজনৈতিক দল আমাকে রক্ষা করবে এবং ধরেন তাকে ক্লোজ করা হয়েছে বা শরীর সাসপেন্ড করা হয়েছে যদি হয় তাহলে কী হবে তার বিরুদ্ধে হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার মামলা করা দরকার তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম যে সরকার অত্যন্ত কঠোর একটা স্টে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয়নি এ ধরনের ঘটনা এবং সেটা সেটা তো আপনার এই ক্ষেত্রে নয় যে ইয়ে দক্ষিণখানে চার পুলিশ মিলে একজনের বাড়ি দখল করতে গেছে জায়গা দখল করতে গেছে তাদেরও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য শাস্তি হয়নি এবং তারা আবার কেউ যদি ক্লোজ হন বা সাসপেন্ড হন তাহলে কিছুকাল পরেই তিনি আবার কর্মে ফিরে যান তো সুতরাং তার একটা ভরসা আছে যে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমি আবার আমার কর্মে ফেরত যাব আমি অপরাধটা করে নিচ্ছি তো এই যে পরিস্থিতি এর অবসান ঘটাতে হবে কঠোর শাস্তির মিস্টার সুভাষ সিং ভাড়া একদিকে কঠোর শাস্তির কথা বলেছে আরেকদিকে পুলিশের বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে তাদের অনেক অবদান আছে যে জঙ্গি দমনের কথা ডক্টর রোজান সিদ্দিকি বললেন এখানে পুলিশও অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিঃসন্দেহে পালন করেছে ভালো সৎ পুলিশ অফিসারদের বা পুলিশের নানান লেভেলের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের নানা রকমের কাহিনীও আমরা সংবাদ মাধ্যমে পাই কিন্তু প্রতিটি অপকর্মের সঙ্গে পুলিশের যে সম্পৃক্ততা এবং তাদের যে ব্যাপর অভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা দেশের মানে রাজনৈতিক শক্তির চাইতেও নিজেদেরকে আলাদা একটা বড় শক্তি হিসেবে প্রতিমান করবার চেষ্টা এবং যে কারণে অনেকে সমালোচনা করে বলে থাকেন যে দেশটাই একটা পুলিশ স্টেটে পরিণত হয়েছে এটিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এবং আসলে আপনি আপনি যে কথাটি বললেন এটা কিন্তু বলতে বলতে এটা জনপ্রিয় শব্দ হয়ে গেছে এবং ওই যে 
মাছের রাজা ইলিশ দেশের রাজা পুলিশ পুলিশেরই এক কনস্টেবলের বক্তব্য কনস্টেবল ছিল মানে সেটিও বেশ পপুলার হয়েছে সেটার সেটার জন্য আমি কিছুটা দায়ী ব্যক্তিগতভাবে কেননা আমি বেশ কয়েকটি টেলিভিশন টক শোতে আমি কবি নিমন্দিগুণের একটি গল্প বলেছিলাম তিনি এরশাদ সাহেবের সময় কারফুর মধ্যে পড়েছিলেন কারফুর মধ্যে পড়লে এই যে সার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে তিনি রাতে বেলা ছিলেন পরের দিন সকালবেলা ওনার শালা ডক্টর সুমন লাহিরি তখন পড়াশোনা করতেন তা উনি যখন বেরিয়েছেন দেখেন কারফুর মধ্যে পড়েছেন তা পুলিশ উনি বলছেন যে দেখেন আমি কবি মানুষ আমি নিরীহ মানুষ আমি হরতাল কখন কারফু কখন কখনো টের পাই না তা আমি রাস্তায় নেমে পড়েছি আমাকে আপনি ছেড়ে দেন তা পুলিশ একটু রসিক হয়ে গেছে সে বলছে যে আপনি যে কবিতার প্রমাণ কি বলে এই যে আমার ছোট ঝোলা এই যে কবিতার বই আমার দাড়ি দেখলে তো বোঝা যায় আমি কবি তখন বলছে না আপনার কবিতা বলতে হবে নাসর বান্ধা হয়েছে তখন নিবারণ গুণ একটু নাসর বান্ধা হয়েছে সে বলেছে আমরা যখন কবিতা কোনো মঞ্চে পাঠ করি আমাদের একটু উঁচু মঞ্চ থাকতে হয় আর সামনে দর্শক থাকতে হয় তা নাহলে আমাদের ভাব আসে না তো সেই মোতাবেক দুটো বড় বেঞ্চে আনা হলো নিম্নন্দী গুণকে দাঁড় করানো হলো সামনে পুলিশের গাড়ির থেকে সব পুলিশ সদস্যদের নামাই দেওয়া হলো নামিয়ে সামনে বসানো হলো উনি অনেকক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন মানুষ মাসের সেরা ইলিশ মানুষের সেরা পুলিশ যখন বলেছে সামনে যে পুলিশ সদস্যরা সিপাইরা ছিল তারা বলছে স্যার ইনি একমাত্র কবি আমাদের এই কষ্ট দুঃখ রোদে পুড়ে থাকে আমরা থাকি আমাদের তো কষ্ট করি একমাত্র উনিই বুঝেছেন তা এটা আমি এই কথাগুলো বেশ কয়েকবার জায়গায় বলেছিলাম তা সেটার বাস্তবতা হচ্ছে ওই সিপাহী হয়তো এই আপনার এই অনুষ্ঠানটা দেখে থাকতে পারে যে কারণে সে পরবর্তীতে কোনো এক জায়গায় প্রেক্ষাপট নিয়ে এটা বলেছিল যাই হোক সে আলোচনা ভিন্ন ডক্টর জাহান সিদ্দিকি যে কথাগুলো বললেন সে কথা শুধু আমার তো দ্বিমত করার কোনো সুযোগ নাই আর দ্বিমত করাটাও কিন্তু আমার জন্য মহাপাপ আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে এই যে তিনি যে প্রথমে যে কথাটা দিয়ে শুরু করলেন এই পর্বে যে দায় মুক্তি দেওয়া তা দায় মুক্তি এটা তো আমরা দিয়েছি আমি রাজনীতির প্রসঙ্গ না আনেও বলি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে আমরা দায় মুক্তি দিয়েছিলাম এবং আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার নিজের পিতা মাতা তার সমস্ত পরিবারের হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করতে এবং দ্বন্দ্ব প্রদান করতে সাড়ে তিন দশক অপেক্ষা করতে হয়েছে এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল আর আপনি যে দু হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের পর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখেন কিন্তু আরেকটা ভয়ঙ্কর বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিল এবং ওই সময় কিন্তু ওই সেই সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ চৌধুরীও বলছেন কিছু হলেই বলতেন কোনো একটা ঘটনা ঘটলে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে এই প্রেক্ষাপটগুলো তৈরি হয়েছে প্রস্তুত থেকে যায় টানা দশ বছর যেই দলটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করছে সরকার পরিচালনায় সেই সংস্কৃতির জায়গায় উত্তোলন ঘটেছে কিনা সেইটাই কিন্তু আমাদের কাছে প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা নিয়ে আমরা আলোচনা নিশ্চয়ই করব এবং নিশ্চয়ই এই জায়গার এই বিশ্লেষণটা করা জরুরি যে সমাজের ভিতরে এখনও এই দগদগে ঘাগুলো কেন রয়ে যায় আশকারা কিভাবে পায় আর ডক্টর জনসি থেকে একটা জায়গায় ছোট্ট বিরোধিতা করব এই যারা নরপশু নরপশুরা কিন্তু এক দলের মেঝে থাকে না এবং তারা যখন এই অপকর্মগুলো করে এরা কিন্তু তাদের একটা তাদের নিজস্ব একটা কিন্তু শুধু ক্ষমতা না ক্ষমতায় কে থাকছে ক্ষমতার আশপাশে কে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে এটার বিপণন কিন্তু তারা ভালো করে বোঝে এবং তারা কিন্তু এই এই জায়গাটা কিন্তু এক ধরনের এই যে বহুদলীয় কথা বলি না এটা কিন্তু বহুদলীয় অবস্থার মধ্যে কিন্তু বসবাস করে কিন্তু দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকার সাথে সংশ্লিষ্ট যা তাদের অবশ্যই পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব কি দুষ্টের দমন শ্রেষ্ঠের পালন এবং আপনি যদি সুশাসনের কথা বলি সুশাসনের মূল কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় ওইটাই এবং এটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা এগোতে হবে আমি এই কথাগুলো বলছি কারণে যে এগুলোর ব্যত্যয় ঘটছে বলে কিন্তু আমরা বলছি এই আলোচনাটা আমি আর ডক্টর জন সিদ্দিকি আপনার মধ্যস্থতায় করছি কি কারণে যে সমাজে এগুলো মানা যাবে না এবং এখানে রাজনীতি দেখা যাবে না এবং যেই রাজনৈতিক দল একে আশ্রয় দেবে আশকরা দেবে প্রশ্রয় দেবে তাদেরকে বলতে হবে যে আপনারাও কিন্তু দায়ী কারণ আপনারা আশকরা দিচ্ছেন আপনি দেখেন আমার এই পর্যায়ে আমি কথাগুলো শেষ করে আনছি 
শিক্ষক এর যে একটা মানে ভিতরের যে তারণা ভিতরের যে তার যে ইতিবাচক বিষয়গুলো সেটা কি আমরা এখনকার ক্ষেত্রে সময় কি দেখি আপনারা ছোট উদাহরণ দিই আমরা একটা বিতর্ক করলাম একসময় খুব ভালো বিতর্ক করতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটা বিতর্ক করলাম শিক্ষক বনাম ছাত্র শিক্ষকদের দলনেতা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আর আমরা ছাত্ররা ছয়জন আমাদের বিষয়বস্তু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা নয় শিক্ষকরা সুখী তা আমরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যা বলা উচিত সেটা বলেছি যা বলা উচিত না আরও বেশি বলেছি দর্শক তো পুরো টিএসসি পরিপূর্ণ ছাত্রদের দ্বারা ছাত্ররা সব আমরা যা বলেছি তাই হাততালি পেয়েছি অধ্যাপক সাজুল ইসলাম চৌধুরী তার দলনেতার বক্তব্য দিতে এসে তিনি বললেন আমার প্রিয় ছাত্ররা আমাদের বিরুদ্ধে যে যে চুক্তিগুলো উপস্থাপন করলেন আর যেগুলো চুক্তির বাইরে যেগুলো বললেন সবগুলোর কিন্তু বক্ষম জবাব আমার কাছে আছে আমার দলের প্রত্যেক সদস্যের কাছে আছে কিন্তু আমি দিতে পারছি না কেননা ওই ভাষায় আমরা কথা বলতে পারি না আমরা শিক্ষক ছাত্ররা অনেক কিছু বলেছে শিক্ষক সেটা পারে না এই যে আমার সীমাবদ্ধতা এর জন্য ছাত্ররা সুখী তা এই যে বিষয়গুলো আপনি দেখেন আজকের জায়গায় আমরা শিক্ষকদের মধ্যে আমরা নর পশু দেখছি না এবং আজকে মাদ্রাসা শিক্ষার কথা বলছি কেন সেটা তো আছেই মানে এ সামনে দেখলাম আমরা এই যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই অপকর্মগুলো দেখে আসছি না এরা কি শিক্ষক নিজেরা শিক্ষক এটা তারা বলতে পারে তাদের সেই অবস্থান কি তাদের আছে তা সেইটাও কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ এই জায়গায় আমাদের অনেক কাজ করবার আছে আমরা এগিয়েছি আমাদের আয় রোজগার বেড়েছে মাথা পিছু আয় বেড়েছে আমাদের পোশাক অনেক আগের চেয়ে ভালো হয়েছে আমাদের অনেক দেশে যাওয়ার আমাদের সৌভাগ্য হচ্ছে আমরা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য অনেক কথা বলছি অনেক কিছু পারছিও কিন্তু এই যে নৈতিকতার যে অবক্ষয় এইটাকে আমাদের রোধ করতে হবে যে কারণে দরকার একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব আমরা জিডিপির কথা বলি কালজাল জিডিপির কথা বলি না আমাদের বাজেটে অনেক কিছুই থাকে সাংস্কৃতিক যে বাজেটটি সেই বাজেটটি খুব কম সুস্থ রাজনীতি ছাড়া সেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্ভব কি না এটা কখনোই সম্ভব নয় কারণ রাজনীতি যখন সুস্থ হয়ে উঠবে তখনই সাংস্কৃতিক যে বিকাশ সেই সাংস্কৃতিক বিকাশটা সুষ্ঠু রাস্তায় পরিচালিত হবে তা না হলে এই হানাহানি এই খুন এই আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এই নির্যাতন এটা থাকতে থাকবে কিন্তু রাজনীতি যদি অ্যাকাউন্টেবল হয় যদি জবদিহিতামূলক হয় রাজনীতিতে যদি সত্যের ন্যায়ের পালন এবং দুষ্টের দমন এই এই চর্চাটা যদি রাজনীতির ভিতরে করে তাহলে কিন্তু এই সমস্যা আপনা থেকে অনেকখানি কমে আসবে এই এইটা করা হচ্ছে না বলে এবং দুষ্কৃতকারীরা এবং আস্কারা যখন ঘন আস্কারা পেয়ে এমন জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখান থেকে ঠিক রাজনীতি সেটাকে টেনে নিয়ে এসে তাকে লাইনের উপর তুলে দিবে এরকম সম্ভাবনা এখন অনেকখানি কমেই গেছে এবং কোনো অবস্থাতে কোথাও আমরা এই জন্য কঠোর শাস্তি হতে দেখি নেই তো দেখি নাই যে এটা না দেখার ফলে কি হচ্ছে এখন কিন্তু এত বিস্তার ঘটেছে এটা আপনার স্ট্যাটিস্টিকগুলো দেখলে বোঝা যায় যে কি কি মারাত্মক বিস্তার ঘটেছে এবং আজকে দেখেন এটা ঠিক আপনিও বলছিলেন আজকে এই সমাজে তো খুব এক্সপেক্টেড যারা নারী আন্দোলনকারী যারা নারীদের নিয়ে কাজ করেন এবং যারা এই সম এই কিছু এনজিও আছে যারা কত কতগুলো ধর্ষণ হয়েছে মেয়েদের উপর কি পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে কতজন খুন হয়েছে কতজন যা এই সমস্ত বর্ণনা শিশু ধর্ষণের মাত্রা কি বা অ্যাডাল্ট তারা যে বলাৎকারের শিকার হন তার মাত্রা এই সমস্ত কিছু তারা কিন্তু একটা মাস শেষে একটা একটা ধারণা দেন আমাদেরকে প্রতিবেদন হ্যাঁ প্রতিবেদন দেন হ্যাঁ একটা প্রতিবেদন দেন কিন্তু আজকে যখন এরকম একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো তারা কিন্তু এটার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি অর্থাৎ একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বা একটা হিসেব আমাদের সেটিও তারা দেন কিন্তু সংবাদপত্রের পাতা থেকে সংবাদপত্রের পাতা থেকে টুকে এবং নিজেরা কিন্তু এর কোনোটা এর বাইরে যে তাদের নিজেদের যে কোনো নেটওয়ার্ক আছে তারা যে সেখান থেকে কিছু বের করে আনছেন সেটা না জি এবং তদন্ত করে যে তারা 
এর একটা আমাদেরকে একটা জব দেবেন যে এই ঘটনাটা প্রকৃত চিত্র এই তারা তো সরকারও না তারা পুলিশও না সুতরাং তারা যদি আমাদের প্রকৃত চিত্রটা সামনে দেন তাহলে কিন্তু মানুষের কাছে জিনিসটা অনেক বেশি স্পষ্ট হতে পারে কেন দেন না সে কথা আমরা আগেও আলোচনা করেছি যে কোথায় তার ইন্টারেস্ট সেই ইন্টারেস্টটা দেখে তিনি তার মতো করে পরিচালিত হন এই যে আজকে কি এটা এক্সপেক্টেড না যে আমাদের যে নারী আন্দোলনকারী যারা আছে নারীদের যে সংগঠন আছে মহিলা পরিষদ আছে আছে অনেক ধরনের সংগঠন আছে আইন শালিশ কেন্দ্র আছে আছে তাদেরকে আমরা রাস্তায় দেখলাম না এবং তাদের বড় ধরনের কোনো স্টেটমেন্ট একটা মিছিল করা একটা প্রতিবাদ করা একটা মানব বন্ধন করা কিংবা একটা সেমিনার ডাকা একটা সমাবেশ ডাকা কোনো কিছুতেই তাদেরকে আমরা দেখতে পেলাম না অর্থাৎ তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে কোথায় তার লাভ সেই লাভ যেখানে আছে সেই জায়গাটার মধ্যে তিনি যেতে চান যেখানে লাভ নাই তো কোথাকার কেন উসরাত মারা গেছে কোথাকার কে তনু মারা গেছে কি আছে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখালাম আর একজন লোক অতিরিক্ত মারা গেছে আর একটি মেয়ে তো এই পরিস্থিতি যদি হয় সেটাও কিন্তু দায় সারা রাজনীতি যেমন এটার বিচার করছে না এ ধরনের ঘটনার বিচার করছে না তেমনি সামাজিক সংগঠনগুলো তারাও কিন্তু বিচার করতে হবে এই সাহসী মনোভাব নিয়ে তারাও কিন্তু এগিয়ে আসছে না ফলে যেটা হচ্ছে যে এটা এটা এক ধরনের ছাড়া ছাড়া ভাবে চলে যাচ্ছে ধরেন কদিন এই নুসরাতের আন্দোলন কদিন চলবে আমি আমি মনে করি না যে খুব বেশি দিন চলবে যেমন যেভাবে তনুর আন্দোলন থেমে গেছে তনুও তো মর্মান্তিকভাবে নিয়ে আর আমাদের তো অন্য একটা সামনে ইস্যু চলে আসে তখন পুরনো ইস্যু তখন তখন দেখা গেল যে এর চাইতেও মর্মান্তিক আরও কিছু ঘটে গেছে কিংবা এরকম আরও কিছু ঘটে গেছে তখন মিডিয়া বলেন সংবাদপত্র বলেন ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেই ঘটনার তখন সেই ঘটনার পেছনে ছুটি পেছনে নুসরাতের যে কি হয়েছিল তার পরিবারের কি হয়েছিল সেখানে পুলিশের কর্মকর্তা কি আচরণ করেছিল সেখানে রাজনৈতিক যে শক্তি আছে সমাজে তারা কি ধরনের আচরণ করেছিল কেন তারা যুক্ত হয়েছিল কি তাদের ইন্টারেস্ট কোন ইন্টারেস্ট থেকে কিছুই না আমি যত দূর দেখেছি যে এখানে ভৌত ইনকাম দেড় লক্ষ টাকা আর ইন কলেজটা এই মাদ্রাসাটা থেকে আরও এরকম দেড় দুই তিন লক্ষ টাকা ইনকাম ছিল এই সিরাজুদ্দৌলা সবটা নিজে খায় নেয় এটা বিতরণ করত সে প্রতি মাসে নিয়মিত যেটা আমি পত্র পত্রিকায় দেখেছি তো তাহলে কি হতো কি দাঁড়ালো যথা লোকাল যে লোকেরা আছেন তারা পলিটিক্যাল লোকেরা তারা ফিনান্সিয়াল বা অন্য বেনিফিটের জন্য তারা এখানে এই কাজগুলোতে তাকাই থাকেন এবং প্রশ্রয় দেন আপনি কি করে এটা সম্ভব যে এই রাজনৈতিক কর্মীরা তারা এই অধ্যক্ষের কথায় তারাকে ছাদে গিয়ে তার গায়ে পানি কেরোসিন ঢেলে তাকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিল এবং সপ্তাহের এক মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হলো এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে ভার্চুয়ালি আমরা সামাজিকভাবে কেউই আমাদের দায়িত্বটা যথাযথভাবে পালন করছি না সেটা সরকার করছে না পুলিশ করছে না আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী করছে না সামাজিক সংগঠনগুলো করছে না নারী নেত্রীরা করছে না নারী সংগঠনগুলো করছে না ইভেন আমি যে কতটুকু করছি সেটাও করছে না বলো জি মিস্টার সুভাষ সিং রায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব কিভাবে করবেন আমি আবারও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় নেই তিনি বলেছিলেন বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন এক হোক এক হোক হে ভগবান এই যে একত্রিত হওয়ার যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সংস্কৃতি এটাকে আমাদের একটা বন্ধনের মধ্যে নিয়ে আসে এবং এসেছে এক সময় সেই শাহ আব্দুল করিমের সেই গান যখন দেখেছি যে আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আসলেই আগে সুন্দর দিন কাটাইতাম আপনি যদি ইতিহাস কেটে দেখেন এখানে এই মাটিতে চারশো বছর ধরে কিন্তু তারা রাজত্ব করেছেন পাল সাম্রাজ্য এবং তারা জাতিতে বদ্ধ ছিল কিন্তু এলাকার সাধারণ জনগণ ছিল অন্য ধর্ম অনুসারী কোনো সংঘর্ষের জায়গা ঘটেনি এই যে ইতিহাসগুলো এই ইতিহাসগুলো জন্যে আমার যে সংস্কৃতির যে চর্চা প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমরা ভুলে গেছি আমরা খুব প্রযুক্তি প্রযুক্তি করে বিশেষ করে এই যে আপনি যদি মোবাইলে এখন ইউটিউব দেখেন নানান রকম যে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্র যেভাবে আপনার ব্যবিচারের ছবি নির্লজ্জভাবে উৎকটভাবে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে এটা আমাকে খুবই মর্মাহত করে আর এই যে যারা সমাজকে বদল করবে যারা সমাজের দায়িত্ব নেবে সেই যারা সমাজের যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বিশেষ করে শিক্ষক স্কুল শিক্ষক থেকে শুরু করে কলেজ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেই শিক্ষকগুলো যেন সঠিক দায়িত্ব যেন পালন করতে পারছে না 
এক সময় তারা তাই করতেন আজকের আপনি যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বললেন সাংস্কৃতিক জাগরণের কথা বললেন বাঙালি জাতি যখন একটা জায়গায় ঐক্যবদ্ধ হয় তখন কিন্তু সমস্ত এই বৈরী শক্তি তারা কিন্তু পরাজিত হয় আমরা উনিশশো একাত্তরে দেখেছি আমরা যখন সৌরাচার বিরোধী আন্দোলন দেখেছি বাঙালি যখন ঐক্যবদ্ধ হয় তখন সমস্ত অপশক্তি কিন্তু পরাজিত হয় আমি সেই আশায় এখন তো বাঙালি বিভাজিত হতে হতে মানে অন্য রূপ ধারণ করেছে এই বাঙালি কবে আবার ঐক্যবদ্ধ হবে বলে আমি মনে করি না অবশ্যই হবে আমি তো সেই সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আশি বছর বয়সে সভ্যতা সংকট লিখলেন অপরাজনীতি অপসংস্কৃতি অপরাজনীতি অপসংস্কৃতি এই জায়গাতে যখন আমাদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা এই জায়গায় আসছি আমি তো সবচেয়ে আশাবাদী হয়েছি এই নিঃসাত মেয়েটি আমাদের কিন্তু দেখিয়ে গেছে সে কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্তে সে কিন্তু ডাইন ডিক্লারেশন দিয়েছে এবং সে কিন্তু পরাভূত হয়নি সে কিন্তু এদেরকে চিহ্নিত করে গেছে তার দায়িত্ব সে পালন করে গেছে বাদ বাকি দায়িত্ব তো কিন্তু আমাদের আমরা যারা বেঁচে আছি এবং আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতা আলাউদ্দিন চৌধুরী নাসিম তিনি কিন্তু তার জানা যায় বলেছিলেন যে হত্যাকারীদের সহযোগীরা এই জানাজার ভিতরেই আছেন এই সমাজের দগদকে ঘা বিষয়টা কিন্তু আসলেই বাস্তবের বাস্তবতা এগুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু লড়াই করতে হবে আমরা যদি এক হই দেখবেন এই নরপশুরা সমাজ থেকে বিতাড়িত হবে আমি খুব আশাবাদী আমাদের হতেই হবে ডক্টর রেজান সিদ্দিক কি ঐক্যবদ্ধ হবার মানে ঐক্যবদ্ধ জাতি সেরকম স্বপ্ন আসু দেখবার কোনো সুযোগ আছে কি না বাংলাদেশে এখানে যে শাসক শ্রেণী যারা আসেন তারা ঐক্য যাতে তৈরি না হয় ঐক্যকে ভয় ঐক্য যাতে তৈরি না হয় সেই জন্য তারা একটা চেষ্টা সবসময় চালিয়ে থাকেন ডিভাইড অ্যান্ড রুল এরকম একটা সিস্টেমে যে জাতি যেন ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে শাসন করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে যে কোনো সত্যে বা যে কোনো কজে যদি তারা একত্র হয়ে দাঁড়ান তাহলে সে সরকার যত শক্তিশালী হোক সেই সরকার কিন্তু সেখানে থাকতে পারবেন না এবং সরকারকে এই জনগণের দাবির কাছে মাথা অবশ্যই নত করতে হবে আপনি যেমন ধরেন সংস্কৃতি চর্চার কথা বলছিলেন সুভাষ এবং আপনিও বলছিলেন সংস্কৃতি চর্চা সংস্কৃতির চর্চা কিন্তু সেই অর্থে বাংলাদেশে উঠে গেছে এখন সে সেই সংস্কৃতির চর্চাটা আপনি হয়ে গেছে ফেসবুক আর অন্যান্য এই ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই এই চর্চা কিন্তু এখন কোন স্কুলে একটা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয় দেখেন সেখানে আবৃত্তি হতো নাটক হতো গল্প মতো সংস্কৃতির চর্চা বছর ধরে ধরে চলত সেই পরিস্থিতি কিন্তু এখন কোনো স্কুল কলেজে নাই যা যার ভেতর দিয়ে চর্চাটার ভেতর দিয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে এবং এক এই পাঠ্যপুস্তকে যা আছে তা বাংলাদেশের ইতিহাসকে বাংলাদেশের গর্বকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আছে এই চেষ্টার ফলে সে কিন্তু তার যে আত্মমর্যাদা তার যে গৌর গর্বের জায়গাগুলো তার যে গৌরবের জায়গাগুলো সেই জায়গাগুলো সে ভুলে যেতে বসেছে এবং যখন মানুষ এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হয় তখন সে হিতাহিত জ্ঞান কাণ্ড জ্ঞানও তার থাকে না অর্থাৎ যে ভ্যালুজ তৈরি হওয়া দরকার যে মানবিক মূল্যবোধ তার ভিতরে তৈরি হওয়া দরকার সেগুলো তৈরি হয় না এবং যে শিক্ষকেরা এই ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত হয়েছেন তারাও সেরকম ভ্যালুজের ভেতরে বা নৈতিক নৈতিক অবস্থার ভেতর দিয়ে সাংস্কৃতিক অবস্থার ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠেননি তারাও একটি অপসংস্কৃতির ভেতর দিয়ে বেড়ে উঠেছেন যে কারণে তারা এ ধরনের কল্পনা করতে পেরেছেন যে একটি ছাত্রীর সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করা যায় এই এই অবস্থার জন্য আমাদের শিক্ষা এবং সংস্কৃতিকে একটি একটি ষষ্ঠ রূপ দেওয়া খুব জরুরি এবং তা আমরা না দিতে পারি তাহলে এই সমাজের এই অধপতন কোথায় গিয়ে ঠেকবে বলা দুষ্কর আমাদের সমাজে একটা সহজিয়া মনোবৃত্তি কাজ করছে এবং সেই মনোবৃত্তিটা যুগে যুগে আমরা দেখেছি কঠিন সাধনার আদর্শকে বিকৃত করেছে এমন একটি পরিস্থিতি দাঁড়িয়ে আমরা অপরকে দোষারোপ না করে আমার নিজেদের দিকে তাকানো প্রয়োজন এবং সংস্কৃতির এই বিকাশের কথা ডক্টর রেজান সিদ্দিকে বলছেন আমি তার সাথে একমত কিন্তু আমরা যখন কোনো কাজ করি যখন এই অপকর্মগুলো হয় তখন কিন্তু তার অভিঘাত কিন্তু শুধু তাৎক্ষণিকভাবে আসে না অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় আমরা যখন 
বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে যখন দেখেছি যে এই যে যাত্রার নামে অশ্লীলতা এই যে প্রিন্সেস লাকি প্রিন্সেস ডাইনার সংস্কৃতি আমদানি করা আজকে যে হাজার বছরের আমার যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে ধ্বংস করে দেওয়া আবার সেই নানান রকম যুব সমাজকে ধ্বংস করার যত রকম মাদকের প্রবৃত্তি থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া এই যে বুথ করে রাখা এইটা কিন্তু ঘটনা ঘটেছে এবং যারা সামরিক শাসকরা এসে এই কাজগুলো কিন্তু করেছে আমি আবার বলছি এই অভিঘাত কিন্তু এখন সমাজে কিন্তু রয়ে গেছে এটার থেকে উত্তরণের জন্য আমি শুধু রাজনৈতিক দলগুলো নয় সামাজিক সংগঠনগুলো নাগরিক সমাজের সকল স্তরের মানুষ সুবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সব একত্রিত হওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন আপনি দেখবেন একত্রিত হলেই এরা কিন্তু পালাবার পথ পাবে না আপনি দেখেছেন আমরা যে গত দুদিন আগে যে আমরা যে নববর্ষ উদযাপন করলাম এক সময় তো নববর্ষ উদযাপন করতে দেওয়া হয়নি বলা হয়েছে এটা বিজাতীয় সংস্কৃতি আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই চোদ্দোশো সাল উদযাপন কমিটি যখন করা হয়েছিল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কমিটি করেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হতাশ সচিব ছিলেন রমনায় পার্কে রমনার বটমূলে কিন্তু ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং বেগম সুফিয়া কামালের হাত থেকে কিন্তু বেলুনটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল আমরা যে পুলিশের কিন্তু সরব করছি সেটাও কিন্তু ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এসেছিল অর্থাৎ আজকের এই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যে সংস্কৃতির আবহমান সংস্কৃতির কথা বলছি সেই সংস্কৃতিকে সকলে মিলে লালন করতে হবে বাংলা দেশের আজকের এই যুব সমাজকে সেই জায়গায় শিক্ষায় সেই দীক্ষায় দীক্ষিত করতে হবে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যেটা একাত্তরের অভিনাশী চেতনায় আমাদেরকে ধারণ করেছে আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়েছে সেই পথের সন্ধান অনুমোদন করি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তোমাদের সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাক ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রায় আপডেট দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রায় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরোনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা ডট কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার যে পেজগুলো রয়েছে সেসব পেজগুলোতে আইওস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য দিই জানবার জন্য ডক্টর রেজাল সিদ্দিকি এবং বিশ্ব সুভাষ সিংহরা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক নুসাদকে ঘিরেই আজকের তৃতীয় মাত্রা পুরো আলোচনাটি আমরা করলাম এবং নুসাদই বাংলাদেশে প্রথম নয় হয়তো শেষও নয় এবং নুসাদদের মতো এরকম মর্মস্পর্শী দুঃখজনক হৃদয় বিদারক ঘটনা বাংলাদেশকে মাঝে মধ্যেই কাঁপিয়ে দিয়ে যায় কিন্তু তা থেকে বাংলাদেশ বাংলাদেশের আমরা যারা আছি নাগরিকরা খুব একটা শিক্ষা গ্রহণ করি না এবং এর দায় কম বেশি সকলের উপরই বর্তায় আলোচকরাই বলছিলেন এর দায় সরকারকে নিতে হবে এর দায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিতে হবে এর দায় আমাদের নাগরিক সমাজকে নিতে হবে এর দায় আমাদের আইনি প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদেরকে নিতে হবে এবং এর দায় আমাদের প্রতিটি নাগরিককে নিতে হবে এবং এখানে আমাদের রুচির যে সংকট আমাদের শিক্ষার মূল্যবোধের যে অবক্ষয় অপসংস্কৃতি অপ রাজনীতির যে প্রভাব আমাদের পুরো সমাজ রাষ্ট্রকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে তার কুফল হচ্ছে এই নুসাদদের জীবন দিয়ে এক একটা ঘটনা বা এক একটা স্তর পার হওয়া এবং এই ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য ওই যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষের ঐক্যবদ্ধ হবার কথা আমার এক অতিথি বলেছেন এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিকে আরও শুদ্ধিকরণ করা সুস্থ রাজনীতির চর্চা করা এবং সেই সঙ্গে আমাদের যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে সেটিকে চর্চা করা লালন করা এবং ধর্মীয় সামাজিক পারিবারিক মূল্যবোধগুলোকে ফিরিয়ে আনা আমাদের ব্যক্তি জীবনের পারিবারিক জীবনের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত জরুরি এবং সেই সঙ্গে দেশে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা সু আইনের সুপ্রয়োগ এবং কঠোর প্রয়োগ সেটিও বাংলাদেশের জন্য খুবই জরুরি এবং একটি নুসাতের মৃত্যু তো আমরা থেমে থাকলে চলবে না হয়তো ভুলেও যাব আমরা এই ঘটনা কিন্তু এরকম আরও অনেক ঘটনা ঘটতে থাকবে হয়তো আমরা কেউই জানি না কালকে কে শিকার হবে কোন বাবা মায়ের শিকার হবেন কাজেই সতর্ক হতে হবে সবাইকে এবং সজাগ হতে হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা